তো এখন আমরা দেখব সিলেট বোর্ড 2016 সালে প্রথম অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীলটি এসেছিল সেটি নিয়ে এখানে উদ্দীপকে একটি টেবিল দেওয়া আছে যেখানে এ বি সি তিনটি প্রাণীর নাম দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে এতে আছে পেট্রোমাইজন বিতে ঝিনুক এবং সি তে হলো যোগ তো প্রথমে যেটা আছে সিলম কাকে বলে সিলম কাকে বলে সিলম হলো বহুকোষী প্রাণীর পৌষ্টিক নালী ও দেহপ্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানকেই কিন্তু সিলম বলে সরাসরি একটা ডেফিনেশন লিখে দিতে হবে তারপরে ক্ষতে আছে শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো এখানে শ্রেণীবিন্যাস কাকে বলে সেটা বলে তারপর এটা প্রয়োজনীয়তা আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে শ্রেণীবিন্যাস কাকে বলে শ্রেণীবিন্যাস হলো পৃথিবীতে অসংখ্য জীব প্রজাতি রয়েছে তাদের মধ্যে প্রাণী উদ্ভিদ বিভিন্ন ধরনের প্রজাতি রয়েছে এই সকল প্রজাতিদেরকে বিজ্ঞান সম্মতভাবে সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে বিন্যস্ত করার প্রক্রিয়াকেই কিন্তু শ্রেণীবিন্যাস বলে এখন এই শ্রেণীবিন্যাসটা প্রয়োজনীয় কেন শ্রেণীবিন্যাসটা এই জন্যই প্রয়োজন যে অসংখ্য জীব প্রজাতি রয়েছে এদের প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেকটি নিয়ে আলোচনা করা বা প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট সেক্ষেত্রে ওই শ্রেণীবিন্যাসটার কাজ কি শ্রেণীবিন্যাস কি করছে এটা হচ্ছে একই বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ প্রাণীদেরকে কিন্তু একটি পর্বে বা উপপর্বে কিন্তু ভাগ করে দিচ্ছে বা একটি কিংডমে ভাগ করে দিচ্ছে তখন তুমি ওই কিংডম বা পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলো যদি ভালো মতো জেনে থাকো তাহলে ওই কিংডম বা পর্বের অন্তর্গত অন্তর্গত সকল প্রাণীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেই কিন্তু একটি সাধারণ জ্ঞান লাভ করা যাবে যেটা অনেক অল্প পরিশ্রম এবং অল্প অনেক অল্প সময় করা কিন্তু সম্ভব ঠিক এই কারণেই কিন্তু এই শ্রেণীবিন্যাসটা প্রয়োজন এছাড়াও কি হচ্ছে এই নতুন কোনো প্রজাতি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে কিন্তু শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম তো এইগুলো ছিল হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা এরপরে আসো গতে বলেছে এ এ সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমূহ উল্লেখ করো এতে কি আছে এতে আছে হতলো পেট্রোমাইজন আমরা জানি করডাটা পর্বকে তিনটি উপপর্বে এবং সেই তিনটি উপপর্বের বাটি ব্রাটা যে উপপর্ব আছে সেটাকে কিন্তু সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে তো এখানে যে পেট্রো মাইজনটা আছে এটা হলো করডাটা পর্বের সাইক্লোস টু মাটা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী আবার দেখো করডাটা পর্বের অর্থাৎ যারা কিনা মেরুদণ্ডী প্রাণী তাদের মধ্যে সাইক্লোস টু মাটা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী তো এদের বৈশিষ্ট্যগুলো কি এদের বৈশিষ্ট্য হলো দেহ লম্বাটে হবে মুখছিদ্র হবে হচ্ছে গোলাকার মুখছিদ্র গোলাকার এবং চোয়ালবিহীন হবে এরা ফুলকা ছিদ্রের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালাবে তো আমাদেরকে প্রথমে বলতে হবে এ চিহ্নিত প্রাণীটি হলো পেট্রোমাইজন যেটা কি না করডাটা পর্বের সাইক্লোস টু মাটা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো দেহ লম্বাটে মুখছিদ্র গোলাকার এবং চোয়ালবিহীন এবং ফুলকা ছিদ্রের সাহায্যে এরা শ্বাসকার্য চালিয়ে থাকে তারপরে বলেছে বি এবং সি একই শ্রেণীভুক্ত কি না তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও বি ও সিতে আমাদেরকে কি বলেছে বিতে হলো ঝিনুক এবং সিতে হলো যোগ আমরা জানি ঝিনুক ঝিনুকটি হলো মলাস্কা পর্বের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী এবং যোগ হলো অ্যানেলিডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী তো এদের মধ্যে আমাদেরকে ফার্স্টে তো আমরা বলে দিব যে বি চিহ্নিত যে প্রাণীটি আছে ঝিনুক সেটা মলাস্কা পর্বের অন্তর্ভুক্ত এবং সি চিহ্নিত প্রাণী যেটা হলো যোগ এটা অ্যানিলিডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী এদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে এজন্য এরা একই শ্রেণীভুক্ত নয় তো ঝিনুকে কি আছে ঝিনুক হলো মলাস্কা পর্বের অন্তর্ভুক্ত এদের যে বৈশিষ্ট্য সেটা হলো মলাস্কার বৈশিষ্ট্যই হলো এদের দেহটা কিন্তু নরম থাকবে এবং এই নরম দেহ শক্ত খোলস দ্বারা আবৃত থাকবে এই শক্ত খোলসকে কিন্তু মেন্টেল বলা হয়ে থাকে এরা ফুসফুস বা ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় পেশিবহুল পা দিয়ে এরা হচ্ছে চলাচল করে থাকে এরা কিন্তু পৃথিবীর প্রায় সকল পরিবেশেই বসবাস করে থাকে অপরদিকে যোগ যেটা এরা হলো নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করে এদের যে অ্যানিলিরা পর্বের যে সকল বৈশিষ্ট্য সেটার মধ্যে রয়েছে দেহটা খণ্ডায়িত থাকবে দেহ নলাকার হবে যোগের দেহ নলাকার এদের যে রেচন অঙ্গটা থাকবে সেটার নাম হচ্ছে নেফ্রিডিয়া এবং যোগ ব্যতীত এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত অন্য যে সকল প্রাণী আছে এদের দেহে কিন্তু সিটা নামক একটি বিশেষ অঙ্গ থাকবে যেটার সাহায্যে কিন্তু এরা চলাচল করে থাকে যোগের ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটা নেই কারণ এখানে আমাদেরকে বলেছে যে যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সেটার কিন্তু আমাদেরকে বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে দুইটার মধ্যে পার্থক্য বলতে হবে তাহলে কি বলবো আমরা বিচিহ্নিত প্রাণী কি ছিল ঝিনো এটা মলাস্কা পর্বের অন্তর্ভুক্ত এটার বৈশিষ্ট্যগুলো বলবো অপরদিকে আবার বলবো যে সি চিহ্নিত যে প্রাণীটি রয়েছে যেটা হলো যোগ এটা অ্যানেলিডা পর্বের অন্তর্ভুক্ত এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এদের মধ্যে যথেষ্ট অমিল রয়েছে এই জন্য এরা একই শ্রেণীভুক্ত নয় এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা কর